Hello anh em thì để trả lời cho câu hỏi là có nên thuê người setup shop ở trên Shopee hay không á Có nên thuê người ta làm dịch vụ và người ta đăng đăng tải các sản phẩm rồi làm hết tất cả mọi thứ cho mình không Và mình chỉ nhận cái số về để mình vận hành á Thì có nên thuê như vậy hay không á Thì để mà trả lời câu hỏi này thì trước tiên mình phải tìm hiểu xem là tại sao mà chúng ta lại cần phải thuê Thì hầu hết những người mà quan tâm đến chuyện thuê người thuê dịch vụ á Thì các bạn thường là thứ nhất là không có đủ thời gian để làm cái việc này các bạn là kho xưởng hay là các bạn là những người đang thì bán sỉ hoặc là các bạn đang bán offline muốn chuyển đổi số thì các bạn thì các bạn muốn thuê luôn được ngay cái thứ hai là các bạn không có kiến thức kiểu các bạn thấy là ủa làm shopee khó quá mà mình muốn thuê người khác người ta làm hết tất cả mọi thứ cho mình chỉ nhận shop về thôi ấy. thì đấy cũng là một cái lý do rất là nhiều bạn là, là thuê thuê người ta setup shopee ấy, là vì cái lý do này một cái lý do nữa đó là hầu hết các doanh nghiệp thì họ không có cái nguồn nhân lực chuyên về thương mại điện tử nên là họ muốn thuê luôn để họ có thể là chỉ cho một hai người gì đó ngồi vận hành thôi chứ không có mất thời gian để mà họ đi học nữa thì đấy là những cái lý do chính mà mọi người hay muốn là thuê người làm cái shop sẵn cho mình rồi thế thì tiếp theo À, đó là vậy thì cái ưu và cái nhược điểm của cái việc mà thuê thuê người khác sẽ áp suất như thế nào thì đầu tiên mình nói về cái ưu điểm cái ưu điểm về đương nhiên là các bạn sẽ rất là tiết kiệm được thời gian ví dụ như bình thường nếu các bạn để mà vừa học và vừa mày mò mà làm á thì mất đâu đó khoảng tầm một hai tháng cái đó thì mình sẽ có một cái shop gọi là ổn định à, nhưng mà nếu mà mình thuê thì mình các bạn làm dịch vụ thì đâu đó chỉ khoảng độ tầm một tuần thôi là các bạn đã làm được cái shop được đâu đó khoảng tầm trăm hai trăm sản phẩm là các bạn đã làm xong rồi tại vì họ chuyên về setup họ làm rất là nhanh cái tiếp theo nữa đó là à, cái ưu điểm đó là các bạn sẽ không cần phải mất thời gian học hành gì hết đấy các bạn vừa làm nhanh mà các bạn cũng không mất thời gian học à, các bạn chỉ việc là cầm shop về là xong thôi cái nhược điểm của nó là thiết là các bạn mất tiền đương nhiên rồi cái việc mà sẽ áp sốt thì đâu, đâu đó nó rơi khoảng tầm 5 10 triệu 20 triệu gì đó tùy theo số lượng sản phẩm và cái cái độ yêu cầu các bạn đến đâu ngoài ra thì các bạn cũng có thể là uh, có những cái rủi ro như là bị khóa shop này tại vì hầu hết các dịch vụ thì họ uh, thường làm rất nhiều người thế nên là cái việc mà rủi ro bị khóa shop hoặc là uh, rủi ro lớn nhất đó là các bạn bị uh, mất tài khoản sau một thời gian mình sử dụng đã có rất nhiều các bạn mà hỏi mình đó là thuê người khác làm dịch vụ xong nhé sau đó thì uh, một thời gian khi mình vận hành đó, thì người ta hack lại cái, cái cái tài khoản của mình thì cái điều này thì cũng khá là ít xảy ra thôi nhưng mà nó là cái rủi ro mà các bạn nên được biết nhé một cái rủi ro nữa đó là khi mà anh em làm việc với những cái đơn vị mà không uy tín đó, thì nhiều khi mình chuyển tiền cho người ta xong người ta không làm cho mình chẳng hạn hoặc là người ta làm không đến nơi không đến chốn làm vô trách nhiệm thì sau này tiền mất tật mang cho mình vừa mất tiền mà mình vừa không được cái shop thậm chí là dàng à, dẫn mất rất rất nhiều thời gian mà cuối cùng vẫn chưa được sốt thì cuối cùng là cái thời gian đấy nó còn 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 dài hơn là cái việc của mình tự đi học và mình tự đi làm thế thì đấy là những cái rủi ro nhá vậy thì à, ai thì người là những người mà nên thuê người khác sẽ áp shop cho thì cái này thì mình thấy là nó phù hợp với lại đối với các anh chị em nào mà là doanh nghiệp hoặc là những cái cửa hàng á uh, đang làm offline và muốn chuyển đổi số thế còn lại các anh em mà như kiểu muốn khởi nghiệp hay là muốn làm solo tự làm á thì mình khuyên anh em mà nên học và tự làm bởi vì sau này á khi mà anh em muốn mở số thứ hai thứ ba ra thì anh em vẫn cần kiến thức để mình có thể làm à, không phải lúc nào cũng đi thuê được hoặc là anh em muốn gia tăng thêm sản phẩm muốn nhập thêm hàng muốn đổi sản phẩm thì mình nên mình mình biết làm thì mình sẽ tự làm được ngoài ra thì sau này những kiến thức liên quan đến vận hành như kiểu là shop nó gặp vấn đề gì hoặc là vận hành như thế nào thì anh em cũng sẽ biết để mà xử lý luôn thế còn lại đối với lại các bạn là doanh nghiệp hoặc là những cái kho xưởng thì không chuyên không chuyên về chuyện bán lẻ thì các bạn nên thuê thứ nhất là các bạn sẽ tiết kiệm thời gian cái thứ hai là tiết kiệm được cái việc mà mình phải học hành các thứ mình đi tuyển một cái bạn nhân lực bạn ấy đã biết đã giỏi về thương mại điện tử rồi bạn ấy về và bạn ấy làm cho thì có thể là chi phí thậm chí là còn cao hơn hơn cái khác thôi nhưng mà cái việc này đối với doanh nghiệp thì mình nghĩ là ok bởi vì là nó cái việc mà kinh doanh mà chúng ta cần phải đầu tư thì nó sẽ phù hợp hơn đối với lại các bạn làm doanh nghiệp kiểu thế thế còn là các bạn làm cá nhân thì mình vẫn khuyên là con nên học và, và, và tự làm à, hình thức thuê thì như nào thông thường như bọn mình thì sẽ có hai hình thức chính một là các bạn sẽ cung cấp cái thông tin của sản phẩm bao gồm hình ảnh bao gồm video rồi là các cái nội dung content sau đó thì bọn mình sẽ uh, tạo lập shop và đăng sản phẩm lên ngoài ra thì còn một cái option nữa đó là các bạn gửi sản phẩm về bọn mình sẽ tự chụp ảnh mình tự quay video bọn mình tự lên content tự tìm kiếm nghiên cứu từ khóa và uh, set up shop uh, hầu hết các cái rào cản lớn của anh em anh em không không muốn làm shopee ấy là bởi vì là ngoài cái kiến thức shopee ra thì mình phải cần học thêm rất nhiều kiến thức khác ví dụ như là À, mình cần phải học về chụp ảnh này đúng không?
để bán hàng để kinh doanh đó thì trong đó thì mình có nói về câu chuyện là những cái kiến thức của mình cần phải học á thì nó không hẳn chỉ là độc là shopee không mà còn những kiến thức gọi là ngoài lìa nữa thì các bạn cũng cần phải có thì đấy là những cái chia sẻ của mình về cái vấn đề là có nên thuê người shop shop hay không á nếu anh em có những câu hỏi gì á thì anh em có thể là comment bên dưới cho mình được biết và mình sẽ giải đáp cho anh em nhé ok bye bye